President. Syv stortingsmeldinger de siste fem årene peker på læreren som aller viktigst, og at det er et stort behov for å heve lærerkompetansen. Og hvis det var sånn at det var bare 60-20-20 og prosentnøkkelen som var forskjellen på regjeringen og Høyres opplegg, så hadde kanskje statsråden vært i nærheten av å ha et poeng. Men forskjellen er en halv milliard kroner, og forskjellen er 2300 flere lærere hvert år som kan få tilbud om videreutdanning. Så spørsmålet mitt til statsråden er, hvordan i all verden harmonerer det at man legger frem den ene stortingsmeldingen etter den andre, peker på behovet for å kompetanse her ved lærerne, og så inngår man en strategi med partene nu, så vet du at man setter ned farta i forhold til den videreutdanningen som man skal tilby norske lærere. Statsråd Alvorsen. President, dette henger sammen på følgende måte. At vi har hatt en avtale med partene, men der kommunene ikke benyttet seg av en egentlig raus ordning fra statens hånd i forhold til å sikre videreutdanning til lærerne. Og det betyr at selv om vi på budsjettene hadde høyde for 2500 lærere med videreutdanning, så har kommunene benyttet seg av 1500. Ergo var problemet at vi hadde en modell som kommunene ikke benyttet seg av i tilstrekkelig grad. Så har vi gått i ny forhandlinger med partene fått en ny fordeling av kostnadene, og statens andel har gått opp fra 40 til 50 prosent. Kommunenes har gått ned fra 40 til 25. Det betyr at KS nå anbefaler dette. Men jeg har ingen tro på at vi klarer å komme opp fra 1500 til 4000 i løpet av ett år, bare på grunn av økte bevilgninger. Dette er noe vi må bygge opp, og derfor tror jeg den realistisk beregning ut fra en ny modell er at vi klarer å komme opp fra 1500 til 1700. Og så må vi selvfølgelig trappe videre opp, fordi dette er avgjørende viktig. 